welcome to our new home. We are thankful to God that we have this blessed home. I am thankful to God that He gave us our home.
അവർക്കും ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള പരമപ്രധാനമായ ദൗത്യം ഇത് രണ്ടും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നോമ്പുകാലം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ഭവന ഉദാശ നടത്തപ്പെടുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കം ഹൗസ് വാമിങ് എന്ന പറയുന്നത് ഇത് പല ആവർത്തി പല നമ്മുടെ പല ഭവനങ്ങളുടെയും കൂതാശ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വൈ വി വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് എസ് ഹൗസ് വാമിങ് വാമിങ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തെ പ്രത്യേകമായ ഊഷ്മാവിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിഷമാണ് ഹൗസ് വാമിങ് മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്ലസ്സിങ് ഭവനത്തിൻ്റെ വാഴ്വ് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിൻ്റെ കൂതാശ് ഇതെന്തിനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയ ഭവനത്തെ ദൈവം നാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഹൗസ് ബ്ലസ് ഇതിനും ആനിങ്ങും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം വീട് മനോഹരമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് വന്ന് കണ്ടതാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വീടാണ് കയറി വന്നപ്പോഴേ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് കേട്ട് നല്ല വീടാണല്ലോ നല്ല വീടാണല്ലോ ഈ നല്ല വീടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറവ് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല നല്ല വീടാകുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഒഴുകി കേട്ടു അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഇത് രണ്ട് കുട്ടികളും വളരണം ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ എപ്പോഴും നല്ല വാക്കുകൾ ദൈവവചനം കല്ലുന്ന വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഭവനം എന്ത് ഏത് ഭവനമാകുന്നത് ഒരു നല്ല ഭവനമാകുന്നത് അല്ലാതെ വീടിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാറ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ വീട് നല്ലതാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു നല്ല മുഖാന്തരം ഈ വീടിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതും മിഥുനോടും ആനിയോടും മക്കളോടും ഇനി ഈ കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥിയും കുറച്ചു പേരെ വിളിച്ചു ഇടവകയിലെ ട്രസ്റ്റിയും കുടുംബവും ഉണ്ട് ടാവച്ചാനും കുടുംബവും ഉണ്ട് റിജോ ഉണ്ട് ജിയോ ഉണ്ട് സോണിയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അടൂരുകാരനായ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു പത്തനാപുരക്കാരനെ കണ്ടു പിന്നെ ക്യാമറാമാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആൾ തന്നെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം എന്തിനാ വന്നേ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛാ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാന്ന് പറയരുത് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നതോടൊപ്പം ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മിഥുനും ആനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് കൊടുത്തതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ കുടുംബം എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം ഒരു മാതൃകയുള്ള ഭവനമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീടിന് കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കാണും മറ്റ് വീടുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ ആ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വന്നത് ശമോൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭവനത്തിന് എപ്പോഴും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ പറയണം അല്ലാതെ ഈ സോഫ എല്ലാവരും സ്റ്റാർ കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാഭത്തിൽ കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാനല്ല നമ്മൾ വന്നത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞേക്കും ആനിയോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേക്കേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേദി സഞ്ചാതമാക്കാനല്ല നമ്മളെ ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചത് മറിച്ച് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണ് മിഥുനും അനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇത് ശുഭമായിരിക്കട്ടെ സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ആഹ്വാനം നിങ്ങളായിട്ട് പറയണം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടൊക്കെ ചിലർ വന്നു കാണും ആ കാര്യം മിഥുന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിൽ വേണം എല്ലാവരെയും
ഒരു അഭിനന്ദനവും പ്രാർത്ഥനയും അവരോട് പറയുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് വേദഭാഗം വായിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭവനത്തിലെ മൂത്ത പുത്രനെ ഞാൻ ഒരു ക്ഷണിക്കുക ഭവന ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള തളിപ്പായി തിരുവാതക്കോണം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരൂഹാടി താപത്തിൽ ഈ വെള്ളം വാട്ടി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഈ ഭവനത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പാർക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്രകാരം ആ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കത്തക്ക ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടു ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പാലുകാച്ച ചടങ്ങാണ് പാലുകാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നു മുതൽ ഈ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴും ആര് കടന്നു വന്നാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും സമൃദ്ധമായിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഒരു ദാരിദ്ര്യവും കൂടാതെ കൊടുക്കുവാൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ അതിന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്
ആഘോഷിക്കുകയും ഈ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മിഥുനും ആനയും ഒരുക്കിയേക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പോകാവുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളെ